Okay guys. So, excited ako ngayon kasi ngayon dadating yung in order ko na kayak from China. Actually, binili ko siya last March and uh, May na ngayon. So, more than a month bago siya dumating. Um, on the way na siya guys, papunta dito sa bahay. Bali, nag- Uh, book na lang ako ng lalamog pa-deliver pa dito sa bahay kasi ay akong i-pick up yung item dun sa Manila sa Balinsuela kasi medyo hassle tsaka baka ma-sita pa ng mga topic in person um, ayun, uh, inihintay ko lang dumating siguro nasa expressway na siya ngayon tapos i-unbox ko siya Hi okay guys, so ito na yung binili kong kayak So, i-unbox natin yung um, Ito yung uh, Stabilizer And then, ito naman yung Pedal Tapos, ito yung Trolley And then, ito yung kayak So, unbox muna natin yung Unbox muna natin yung kayak Kasi pag ino na natin yung um, Accessories Hindi natin may kakabit sa kayak So, unahin muna natin In-unbox Yung kayak So, ano to guys, uh, 12-foot fishing kayak na nabili ko sa China. So, Alibaba. Ayan. Sa abila. So, mamaya papakita ko yung mga features ng kayak na to. Uh, bali, unbox muna natin yung mga accessories niya. Tapos, ikakabit natin dito sa kayak. Tsaka ako papakita yung mga features niya. Okay.
Okay guys, so ito na, nakabit ko na yung mga accessories ng kayak natin. So, yun na yung stabilizer, tapos uh, yung trolley, at saka yung pedal. Ayan guys, so umpisa natin dito sa unahan. So, ito yung dry storage nya. So, ito yung lock. So, ayan. So, pwede mo ilagay dito yung mga bagay na ayaw mong magbasa. For example, mga cellphone, pagkain, damit. So, ayan. Ang kagandaan nito guys, pwede mong tanggalin tong basket. Tapos, um, pwede ka maglagay sa loob ng, for example, um, <coughs> fishing rod, light vest, o yung mga malalaking, ano, or mahabang bagay. Kasi meron yun sa loob na para compartment. Tapos, para malak, ang ganda lang. Stable naman siya. And then, next features is yung sa <coughs> uh, rod holder. So, magkabila siya guys. Pwede kayong maglagay ng rod holder dyan. Pero itong package na binili ko kasi walang kasamang rod holder. So, Um, ayan, ito lang yung kasama niya rail lang so okay. um, so ito naman yung uh, pedal guys um, hindi ko na nabidyan kung paano ko siya tinabit pero simple lang naman siya um, actually dito sa gitna yung cover niya pwede nyo siyang tanggalin ayan may mga rubber string siya dyan tapos taas nyo yung pedal ah may lock pala sya dito kailangan nyo tanggalin mo na yung lock Ayan. tapos taas nyo Ayan. so ang paglalagay ng pedal guys itong dalawa lang naman so itong metal tube na to yung tubo ah, papatong nyo lang sya dito tapos ilalak nyo gamit tong plastic clip tapos uh, kung hindi nyo pa sya gagamitin pwede syang nakaganyan nakataas okay, tapos para um, like for example kung nasa mababaw pa kayo yung tipong tingin nyo sa side pa yung propeller nya so pwede syang nakaganyan or nakapatong dito ayan So, magiging ganun yung tsura nyo guys. So, syempre, mag, magpapadal muna kayo papunta sa malapit. I mean, sa, ma, sa, sa malalim. Tapos, tsaka nyo ibababa yung propeller. So, ito yung propeller guys. So, So, para ibaba yung propeller, katulad pa rin nung pinaito kanina, sa so, taas niyo yung pedal, tapos tanggalin nyo itong cover. Tapos, kailangan naka-state yung propeller. Yan, straight. Kasi pag binaba nyo siya dito, pag hindi siya naka-state, ganyan ang mangyayari sa kanya. Sa so, babara, mababali kailangan na ko straight so, para pumasok siya dyan Ayan. tapos pwede nyo nang lagay yung cover kabit nyo yung mga mga bursting nya tapos uh, ilock nyo na So, ayan. So, ayan. So, next naman guys, um, ito naman yung upuan niya. So, itong kayak na to mayroon na siyang free. <coughs> na, uh, sit on top chair. So, okay din siya guys kasi pwede niya siyang ito pa eh. Tapos, adjustable din yung uh, distance niya. 
sa pedal so pwede nyo siyang um, luwagan muna dito sa lock or pwede nyo siyang hilahin so pwede yung back and forth hindi ko na lang hilahin kasi baka malaglag And then next is yung uh, rudder control. Ito yung rudder control nya guys. Ito nakikita nyo yung parang handle na to. So kung gusto mong lumiko, turn left and then turn right. So nakakabit sya. Connected sya dito sa rudder, sa dulo. Ayan. So bali ito yung uh, niliko. Meron siya sting. Actually, ito yung sting niya. Na-connected dun sa rudder uh, control. Okay, next is yung fishing rod holder. Meron siyang dalawang fishing rod holder dito sa likod. Hindi ko alam ba't may cover to pero yun. Pwede kayo maglagay ng fishing rod dito. Magkabila siya guys. And then, <coughs> ito isa, isa ko pa na gusto dito sa kayak pa to. Is itong dry storage sa likod. So, pwede siyang maging storage ng mga um, fishing equipment mo. Mga fishing line fishing lure. Pwede rin siyang lagay ng pagkain. And then, may nagsuggest din sa akin na pwede rin siyang gamitin lagay ng mga live bait. Ang bawa mga hipon or mga isda. Pwede siyang lagay ng tubig. Kasi sealed naman itong nasa ilalim. Like for example, magpipishing ka tapos live bait yung gamit mo. So pwede kong maglagay ng water dito. Tapos nandun yung mga live bait mo. So, na depende sa iyo kung ano, kung saan mo siya gagamitin. So, hindi naman siya ganoon kahirap buksan, guys. Papatong mo lang yung cover tapos lalak mo siya gamit yung rubber string. Okay, next yung sa stabilizer. So, ito yung stabilizer niya, guys. Dalawa siya. Tagandaan din nito guys. Plastic siya makapal. Tapos meron siyang dry storage din. Yan. Pwede mo siyang lagyan ng mga gamit mo, mga like for example yung mga tools mo sa kayak or yung mga pagfix mo ng mga butas or mga tornillo pwede mo siyang lagi dito I think wala naman siyang effect dun sa balance ng kaya kasi floating naman tong stabilizer na to so kahit maglagi ng mga mabibigat dito okay lang tapos um, next is yung dito sa pinakadulo meron tayo dito dry storage again yung kagandahan dito sa model ng kayak na to guys, ang dami niyang lalagyan so, so same size lang siya ng mga nasa stabilizer so barang tatlo siya tatlong ganun tapos kagaya nung nasa unahan pwede mo din siyang tanggalin actually lahat ng mga dry storage dito pwede mo siyang tanggalin tapos pwede mo pang lagyan yung loob Okay, tapos um, itong part na to actually, ito, itong nesting na to, um, pinakamagandang ilagay dito is yung cooler. Like for example, maglalagay ka ng cooler or may, may bag ka. 
pwede mo siyang ilagay dito kasi meron siyang lock pwede mo siyang ilagay dyan tapos i-secure mo gamit tong rubber string hmm. and then dito sa pinakadulo guys ito yung sabi ko kanina ito yung sa rudder control um, natatanggal siya actually um, kinabit ko lang din siya kasi delikado kasi ito sa delikado kasi nakakabit to habang pinubuhat mo yung kaya kasi may possibility na mabali ito so dapat gagawin mo dyan habang wala pa sa tubig or bago mo or ikakabit mo lang siya bago mo ilagay sa water um, tingin ko yun na lahat ng features ng kayak na to except for this one ito I think ito yung tinatawag nilang um, anchor trolley kung tawagin so pwede ka mag kung gumagamit ka ng anchor or pabigat pwede mo siyang itali dito sa so part ng kayak na to so magkabila yun ayan Okay. tapos um, dito naman sa part na to ito yung lagay niya ng paddle so lalagay mo yung paddle dito tapos ilalak mo sa gamit tong rubber and then um, about naman sa mga handle guys meron tayong apat na handle dalawa dun sa magkabilang dito ito yung isa tapos meron dito sa pinakadulo uh, I think most of the time ito yung gagamitin mo lagi tapos meron tayo sa pang handle dun sa hindi ko rin ito um, ito pala guys kung nagtataka kayo bakit may butas to or bakit may ganito itong kayak na to kasi pwede kang <clears throat> may option ka na maglagay ng rudder dito sa taas meron kasi yung kayak na nandito sa taas yung rudder instead dito sa baba so pwede mo kung mas gusto mo yung nasa taas pwede mo set up dito yung um, rudder, con rudder tapos i-connect mo ulit yung control dito ayan. so hindi lang ako familiar kung paano siya connect pero ayan pwede siyang i-upgrade dito and then um, ito naman guys yung mga nakikita nyo mga drain plug so just in case lang na ano na malagyan ng tubig or mapunong ng tubig yung kayak mo pwede mo siyang tanggalin para mabas yung tubig Um, so ayan I think yan lang um, ayan guys so itatest na natin tong kayak natin by tomorrow siguro kung madadala natin siya sa dagat okay
Hi guys, so So, ito na nga, tinetestin ko na yung Nabili kong kayak uh, Okay naman uh, Medyo may Problema lang kasi Kumapas yung tubig Pag Kalakas yung alon So, tingin ko Normal lang siguro yung sa Kayak Tapos isa ko pang nakitang problema is yung pedal nga Kasi ano Yung uga Sabang nagpipedal na Ayun Ah uh, yun lang nakita kong Tingin ko is Issue dito pero Overall okay naman Ayan. Smooth sya Hindi sya ganun ka stable Kasi hindi ko pa naikakabit yung stabilizer hindi ko kasi pinadala okay naman sarap mag bike